有人说弃马局在实战中很难走出来，别着急，接下来就为大家分享一局大师对弈弃马局的今天妙手。我们依然是延续视频的变化内容，快速走到棋局的分界点之处。这里啊，前面咱们就快速形成棋局的分界点。新来的朋友不妨把前面的内容啊结合一起观看一下。红方跳马，黑方平炮，这里对车，红方平车，黑方进车保住，红方快马加鞭，黑方也快速起横车，平炮占据内道线，接下来走出弃马局的核心精髓招法，炮二进四，目的是平炮打三路兵，前打象后打车。前面我们介绍了红方兵三进一，兵五进一的走法，本局我们继续介绍。马六进四，第三个走法，莫莉呢既形成一定的攻势，同时还回手着三路兵，攻不忘守。那现在打不过去怎么办呢？关键就是这个马，黑方一招见缝插针，红方就稍微有点不太好办了。马一旦闪开的话，平炮先手一打边的话，这里打着车打象，立刻形成了双车炮，火力攻杀。那么关键点的话，就是这个炮直接跟你对炮。如果说你吃你吃的话，我也吃你的炮。黑方避让，红方穷追不舍。那么接下来就直接开干，双方啊形成一个交战。实际上黑方在这里啊是有后续手段的，退炮，目的是平炮打车，敲山震虎。红方在这里啊，他有中路炮。加上车和兵呐、啊，快速形成攻势，发起了中路进攻。黑方先平炮打车，红方冲兵。啊，这样的话，黑方，你如果说打的话，平车一吃的话，那这样的话，显得红方这个小兵呐、啊，充足过河的话，肯定有优势。进车避让，红方也走开。进车兵临线，目的是松开马腿。红方进车底线，将来无论是充足吃兵还是进兵吃足的话，都有平车吃底象，形成中路底线，两路夹击进攻。那么接下来，黑方采取啊提前补后中路，红方平车，加强中路的进攻火力。黑方抢先进足吃掉兵，红方进车吃掉足，走到这里就是精彩的局面了。退局跟你对。如果说直接对掉的话，这里一上马的话，露出炮，主要是红方这个车啊，位置不太好，退车保留，调转枪头平车抓炮，红方选择城市。那么接下来快马加鞭，先手踩着车，同时七路炮，将来会形成一定的进攻。那现在红方啊，直接选择避让，目的是调转方向，将来从底线能够进攻。比如说进车抓马的话，马一闪开的话，将来当头炮，底线有车的话，形成铁门栓。黑方将计就计，依然是追着你对车。红方进车抓马，这里就是精彩的分界点之处了。那么黑方啊，按照我们常规思维，可能是炮七进一啊，先守住。但是棋局的走法，选择炮七进二，形成一个对攻。在这里很明显，弃马，红方平车吃，同时也是叫杀。黑方一招反架当头炮，立刻局势反转。那这样的话，我摆上当头炮，形成牵制，弃车啊，进车就要砍炮。这个炮如果说闪开的话，我这里一出将的话，将来形成铁门栓杀。那红方啊，在这里也是有手段，退车吃掉足。当你平车吃你吃我炮的时候，我平车也吃你的炮。哪曾想黑一方在这里有一招啊，回马金枪，借炮打车。现在这个车何去何从呢？红方也走得很巧妙，我退一步车跟你对，黑一方不理会，直接进车吃掉炮。但是红方在这里还有巧妙的手段，先弃后取。你吃完之后，我平车中路。车吃着炮，是吃着车。即便是你进炮打掉的话，我也是先吃你的车啊。哪曾想啊，黑方在这里
，再次来一个妙手气机，吃马。你现在如果说城市一吃的话，跳马一踩的话，将来这个车不保。引离中士露出当头炮的前置，马踩着车，随时有挂角和侧翼的这个车啊，形成八角马杀法。这个变化内容呢，以及杀起的手段，我们在上一局啊已经充分说明。那么今天我们要为大家分享的是两位非常精妙的大师对对弈。那么在这里啊，很明显大师是很知道这个车是不能贪吃了。那么在这里就采取了进车吃掉炮。当然，为什么没有进炮打呢？我们在后续啊也会为大家分享接下来进炮打是什么样的变化。我们首先看进车吃炮的变化。此时黑方进车展开进攻。红方退士，好了，上马一踩，一踩兵，那这里接下来就会形成一定的攻势。首先说明这个车啊，站在这里是非常有力度的。红方比较好的就是城市，那么可能有朋友会认为啊，我在这里抓一步马，同时像保着炮，车下底线呢是叫杀呀。但是这里有强行弃车砍炮。你如果说城市的话，这个炮啊白白丢着，迅速上马将军；如果说飞象一吃的话，跳马一将军，迅速形成杀棋。那挂角马的话，只能起来退车杀棋。好，那么这里是比较浅的的走法，我们就直接来看看大师对弈双方啊如何展开的。红方直接选择城市，黑方接下来会怎么走呢？这里也是非常的关键，品居，目的要进军吃底象。现在你这个军又摆不开呀。如果说摆过来的话，上马的话有杀棋，同时进军一砍底象的话，迅速一退士的话，再一跳马，依然形成杀。那红方在这里啊苦于无奈，只好选择了一个气炮的走法，抢夺一个先手，进炮先手一将军。打完西象之后呢，他心想：如果说你飞象吃掉，我迅速飞象的话，既吃着车，又吃着你的马，这样的话还防守底线，双方还可以战。但是黑方就偏偏选择出将助攻，有杀先看杀。红方飞象，现在马和车啊必丢其一，你会怎么走呢？高手行棋啊，往往是让人琢磨不透。直接选择退军，现在首先说明你还不敢飞象吃马呀。进军底线一将军的话，仅此一步退士，借将助攻的平军砍士，形成双车错杀棋。那没有办法呀，老帅出不来，又不敢退士，因为随时有挂角马。那么在这里啊，红方又走出了妙手，平炮大车。你始终有平车，或者说平车避让。他先形成一个防守，黑方平车避让，依然有进军底线的棋。红方选择退象，提前防守底线。好了，走到这里的时候呢，黑方再次使出妙手，快速弃马来袭。那么现在这里一将军到底是出帅呢，还是直接尝试吃掉呢？首先我们看，如果说出帅的话，啊，这里就很好走了。可能我们会想到啊，品居形成一个马后藏居，你即便是城市吃的话，或者说我下一步棋啊，马闪开的话，依然会形成杀。但是更加精准的大师行棋，一招两用，直接品居过来，进居砍底象，同时吃着炮，就是个叫杀。那么现在即便是你象飞开的话，进居底线只能再退象，依然是进居砍象。形成了双车错杀棋手段，可以说这步棋啊运子技巧非常的精妙。好，我们稍作返回一点。那么当然这这样走的话，很明显是一个杀招，干脆果断，城市吃掉马，黑方也平车吃掉士。下步棋啊有借将助攻，形成了进车底线双车错杀棋。红方走的也顽强，退炮形成防守。黑方进军一将，请上二楼。这时候不能二线将军，但是还有故技重施，依然平局过来吃炮
同时就是个杀棋，那也没有办法，选择平帅。目的你进军吃完炮之后，我城市借助中路这个车还可防守一步。但是黑方啊，已经对这个杀棋手段了如指掌，再次调转枪头，直接平局一将军，再到中路进军砍底士。红方只好放弃最后的顽强手段，只能缴械投降了。因为现在呀、啊，无论怎么走都抵挡不了平局底线，兜底杀棋。大家觉得大师的精彩对弈怎么样呢？我们回到棋局，为大家补充一个走法：红方进炮打掉黑方炮的走法。可能这个也是大家最为想知道的一个杀棋手段。那么这样走的话。黑方依然是攻杀在前，进军吃象，仅此一步退势。接下来上马，这样的话依然是回踩的车。现在红方这个车何去何从呢？他要么平，要么退。我们首先看，比如说平车过来抓马的话，感觉还不错啊。那这里直接弃车一将军，红方怎么走呢？比较眼光高的话，就是飞象吃掉车，黑方一跳马将军的话，只能起来退车杀棋。那么在这里啊，稍微顽强一点的话，当黑方弃车将军的时候，红方就只能选择尝试了。黑方再跳马一将军，仅此一步出来退车吃掉炮。那这里就很明朗。下一步棋进军砍中士，同时跳马有将军，最为关键要命的是象还吃着红方这个车啊，红方选择退车，形成顽强防守。好了，朋友们，大家来看看当前局面，也是测验一下你的杀棋手段，看看你能不能想到，到底是品车形成马后藏车呢，还是直接弃车砍中士，或是入局呢？这个走法更加的凶狠。现在下一步棋平车砍士就是个杀，红方硬着头皮也只能吃掉。黑方平车一砍士，将军请上二楼。此时一招跳马，锁定胜局。下一步棋啊，平车兜底的话就是个杀。现在如果说退车的话，无论这个车退到哪里，此时一招将军的话，只能退回来。再回马一将的话。这个车白白抽掉了，那么最为顽强的就是赶紧把车给走出去。但是这里平车一吃象的话，下一步棋退车一将军的话，又形成了拔黄马的杀棋手段。那么接下来他如果说平帅的话，退车将军把车给抽掉了，形成防守的话，退车一将。此时一招啊，居战花心，拔黄马，杀气手法。我们返回局面，前面是红方平车的走法。那现在如果说退车呢？看起来有一二三个地方，那都是不成立。首先我们看，如果说居战花心的话，平车双车夺底是直接带走。那么现在顽强一点，我退车跟你对呀。你吃的话，我飞象吃，那这个手法呀，相当于直接让黑方跳马挂角杀棋。前面我们已经解释过。那么最为顽强的就是退车一步，这里还捉着马呀。朋友们，再次来看看，换作是你的话，接下来又会怎么走呢？可能我们常规走法选择出将进车，想砍底士，出将助攻，但是他一称势吃着车，将来你车还要闪开。那么在这里啊，再次为大家展现今天妙手，弃车砍士一将军，红方平帅吃掉车，接下来平车再来一将军，目的也是腾挪马位。红方平帅，黑方跳马一将军，就把这个车给抽掉了，只能率五进一，再次进车啊，借助马的力量，请上三楼。回马吃掉车，吃完车，这都还是比较潜在的。最为明显的下一步棋上马，一旦走到马五进三的话，形成侧面虎杀法，因为他只能呢
，帅物平六，接下来兜底就是个杀棋。那没有办法，最为顽强一点的话，就只能选择城市。但是黑方啊，依然是故技重施，跳马将军，平车砍士。下一步棋啊，既有退车吃炮，同时跳马有杀，平车同样有杀。那么比如说红方想拦一步呢，那也拦不住啊。回马杀棋，当然在这里还有明显的平车底线，借助这个侧面虎的马直接杀棋。好了，朋友们，今天的弃车精彩杀招，大家觉得怎么样呢？欢迎朋友们在评论区进行交流。如果这之中有很多招法你想到了，那绝对是一等一的高手。非常感谢朋友们点赞支持和交流。